Cześć, z tej strony Workout Athlete. Meldujemy się już na zawodach Kaliotetics Battles w Rabce Zdrój. Jeszcze przed tym, jak zawodnicy rozpoczną swoje pierwsze pojedynki, złapiemy kilku z nich i zadamy im krótkie, chwytliwe pytania, tak jak to zrobiliśmy w przypadku zawodów SOP w Sekcynie. First, we have Yarin Cohen from Israel. Yarin, your favorite street workout skill? Ooh, a lot. Um, probably the plunge. I really like it. I think front flip or touch. Probably front flip or V-bars. Probably the 720 and um, frisbee. I don't have any specific favorite skill, but these are combinations of 360s, 540s, mm -hmm. gangers. One arm handstand. He fast. Uh, 720. Maltese. And uh, double gainer dismount. Okay, and for me in statics, a straight arm touch. Sat, okay. yes. Yeah. And for dynamics, I like front flip regrab a lot. It's my favorite trick. Oh, it's very hard. I know. No idea right now, but uh, probably Ganger from Ganger. Dynamics. Okay, okay. Maćka też nie było na ostatnich zawodach, więc dorwaliśmy i jego. Maciek jest dzisiaj komentującym. E, dobra, Maciek, powiedz nam, tak, twój ulubiony element. One arm handstand, zdecydowanie. Aczkolwiek jest denerwujący, wymaga dużo cierpliwości, wszyscy dobrze wiemy, ale no jest widowiskowy. Prayer planch. Nie może zabraknąć też odpowiedzi od widzów wydarzenia. Mamy tutaj taką grupkę małą, także tak, twój ulubiony element. Plancz. Plancz. Deep. Co to plancz? Touch. Uh, front flip, re-grab on P-bars. Your favorite uh, athlete? It's hard, because I took inspiration for so many. But maybe a wrist mm -hmm. Oh, I can't answer that. Because every athlete is great, and uh, I pick uh, the best of uh, uh, many athletes and try to to be motivated with that. Guys, Daniel Christoph, I have to say, mm -hmm. and girls, Alicia, Persa. Wow, yeah, me, for sure it's me, because uh, this is my only motivation. Not only my favorite athlete, but it's Daniel's license, of course. But from here, for example, Radoslav Radev, mm -hmm. or also Eli from Israel. Larosa, probably. No. Andrea Larosa. Okay. Maybe Dan, Christoph. Okay. Uh, Romaszka. Nowadays, probably Daniel Christoph. I have a favorite in dynamics and in statics. For dynamics, I would say um, Kobilios, Mori, I have three actually. Kobilios, Mori and Tony. And statics, uh, it's kind of complicated. I can't say really one because there are a lot, a lot of strong athletes. Matej Klimek. Okay. Yeah. Team Slovakia, okay. Yes. Mm. Kolega za kamerą, Karol Siwek. I would say Christoph, because he is a complete athlete. Ulubiony zawodnik z Polski albo zagranicy. Tutaj. Tak, tak. Pomyślę, może Pycek. Jakie było pytanie? Ulubiony zawodnik. No chyba ja. Wszyscy są dobrzy. Konrad jest drugi raz na naszym wywiadzie, także dajcie znać, czy chcecie go na każdych naszych interwiu, jakich robimy. Tylko macie gęzbu. Daniel Christoph and Daniel Lysons. Your current training goal? I want to be one day the world champion mm -hmm. and to reach high level that people, to invent move that people can't even think about. Okay. The dynamics mm -hmm. in, in the moment. But I want to have a decent like straddle punch, a full front lever, and just like high level combos. I have some goals, yeah, but it's a secret, it's okay, just for okay, me. Okay. And yeah. Mysterious person. <laughs> Now I'm focusing uh, mainly on uh, mastering planches. Mm -hmm. My goal is to be again first in the middleweight category at World Championship in Riga this year. Uh, the most complete athlete in the world. 720. Mm, just to enjoy and get stronger day by day. Training goal is to keep uh, my level and maybe keep it increasing. Staying in the competition field, even though I'm 25 now. so. It's, it's been like seven years or maybe six years that I'm in competition field. Um, to be a complete athlete, to get better at my uh, freestyle combos and uh, learn more dynamic skills and to clean up my statics. Okay. Przede wszystkim zabawa z treningu, muszę czerpać z tego fan, to jest najważniejsza rzecz. E, troszeczkę też na pewno siła, wytrzymałość, w tym kierunku się rozwijam. Także. I just preparing right now for the nationals next month, so I want to win again the national championship. Martwy ciąg, 150 kilo. Plan w supinacji. I 5-4 co trening. No. Jakie było pytanie? <laughs> Uwielbiamy Konrada. 
twój aktualny cel treningowy, Konrad? Kurde. Jest full plan, full plan. Sporo, sporo. Five minutes later. Kurde. Full plunge? Fifteen minutes later. Ciężko, jest sporo, naprawdę muszę się zastanowić, ale myślę, że fajnie byłoby osiągnąć. E... One hour later. Full plancha. O apu, o apu. A ja być chcę, chcę być lepszy od niego. Okay. <laughs> the frisbee on the high bar and then uh, sort of backflip regrab on keyboard. Why you choose exactly street workout? I think that the sport chose me. Uh, it, at the beginning, I, I was doing like pull-ups and push-ups for uh, swimming because I do swimming. Okay. And uh, after that, I learned the muscle-up. Mm -hmm. I saw YouTube videos of front lever plunge. Mm -hmm. I tried it, and uh, I fall in love with that. When I started, I had no idea what it was, um, but I met Daniel and then another guy who did it, and they introduced me to it, and I just fell in love, basically. Because uh, I felt it in my veins, you know, I went to the park, I went to the bars, and I was like, this is mine, okay. I want to do this. Okay. Because it's something new, and I like training with uh, body weight, mm -hmm. so that's the main thing I choose to work out. Okay. Because on the street I can't show people that I'm benching, I, I benching uh, 100 kilograms on the bench press, but uh, I can show them hands and push-ups, and then are, they are always okay. like, whoa. Okay. Because uh, it's a new sport, spróbowałem, spodobało mi się i dobrze mi idzie. Because I, uh, I watch a random video in the Instagram for the first time, and I like it very much. So I had the the feeling that I had to try it, and when I tried, I just uh, fell in love with calisthenics. It's my passion. I love it. Honestly, I started just with statics before, and I was kind of scared to do dynamics. But once I started like to learn big skills, I fall in love with it. Because I like uh, the freedom of the movement, so the ex expressing myself, the freedom. To było bardzo randomowe, tak naprawdę, bo był taki jeden moment w moim życiu, gdzie miałem kontuzję, nie robiłem sobą nic generalnie, i w pewnym momencie. Gdzieś tam natrafiłem po prostu na, na trening z własną masą ciała, chociaż nigdy się w tym, w tym nie widziałem. No i tak wyszło, że zacząłem od podciągnięć, podciągnięcia mnie zafascynowały, później pompki mnie zafascynowały, no i później freestyle. I just wanted to learn a handstand push-up at the start and when I got it, it made so much fun, so I wanted to do more and more. So I go for the planche, I go for front levers and that's how I get to freestyle calisthenics. Ten osobę ciekawie, która nie trenuje calisthenics ani street workout. To co trenujesz? Normalnie na siłowni, bardziej pod trójbój. To dlaczego jesteś widzem tego wydarzenia? Bo to też jest ciekawe. Jestem ciekawy, bo tutaj jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu. I też w sumie zabrał mnie Michał tutaj, więc... E, okay, tak, czyli uważasz, że jest to interesujące do oglądania? E, to na pewno, bo to się nie widzi na co dzień, więc e, fajna sprawa sobie takie coś obejrzeć. Zaczęło się od tego, że właśnie Bartek e, trenował, nie chciałem być gorszy i zobaczyłem filmik Kury, tam parę filmików pooglądałem i spodobało mi się, myślałem, że to jest takie wow, że wszyscy, no to jest takie niemożliwe latanie na drążku się wydaje i chciałem po prostu robić coś takiego, że jak ktoś zobaczy, to rzeczywiście takie będzie wow. No żeby żyć, e, no. dlatego, że nie ma lepszego sportu na świecie i mnie najbardziej fascynuje i są w nim zajebiści ludzie. Dlaczego kalistenika streetwork? Maciek mnie zmusił, musiałem, no. Uh, I think yeah, I started in the gym, but I think it got boring after a while, and I think there's like just so much to do in calisthenics, so that's why I started. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale, a my idziemy oglądać battle.